in publications was always the first artist you encountered, organized alphabetically. But it, she could have been in the middle or the end of the book, and you would have had the same feeling. All these other things are nice. This is from another world. Czy można usłyszeć ogień? Albo czy można poczuć smak wiatru? Magdalena Abakanowicz potrafiła za pomocą różnych technik oddać różne stany emocjonalne. Co ciekawe, za pomocą różnych technik potrafiła oddać to samo wrażenie zmysłowe. Potrafiła oddać smutek za pomocą tkaniny, za pomocą rysunku, czy też za pomocą malarstwa na płótnie. Ta umiejętność właściwa jest tylko najlepszym artystą. Artystą, których sztuka definiowana jest przez pojęcie synestezji sztuk. Od głośnego, pełnego sukcesów debiutu artystycznego Magdalena Bakanowicz w Lozanie minęło ponad 60 lat. Natomiast zainteresowanie jej twórczością jest niesłabnące zarówno wśród kolekcjonerów, kuratorów, jak i publiczności. I came here in the moment that the Wikipedia will tell you was a snowstorm of the century. It started to snow as I touched down in a much more modest airport than we have today. Meeting this artist was something more than I had bargained for, and we might say more than she had imagined too. She, as well as the work, was totally commanding, and as she brought me back to my lodging, I said, we must do a great retrospective exhibition in America. And we began, and it happened in 1982, which was a sort of crazy but not uncharacteristic endeavor for Abakanovich, as well as myself, as it came to be. That is, that we worked through a period of communism, emergence of solidarity, martial law, and finally, uh, this exhibition in Chicago opening in November of 1982. Forty years before November 2022, when I opened an exhibition at Tate Modern. Magdalena Abakanowicz zaciera granice między tkaniną artystyczną a rzeźbą. Abakanowicz przekształca tradycyjne formy tkackie i uwalnia je z porządku architektury czy rzemiosła, przekształcając je w autonomiczne, monumentalne formy przestrzenne, zwane abakanami od nazwiska artystki. Ale Magdalena Abakanowicz tworzyła również w innych technikach. W oleju na płótnie, rysowała węglem na kartonach, rysowała ołówkiem na kartonach. Tworzyła odlewy z brązu, tworzyła strukturalne rzeźby z betonu. Za pomocą praktycznie każdej techniki była w stanie oddać każde doznanie zmysłowe. To wyjątkowa umiejętność wśród artystów. Nie każdy artysta potrafi wypowiedzieć się z równą siłą w różnych technikach. One of the handicaps which she had in making her career and in making her work known was the fact that she was a woman. Today we talk about diversity in so many more dimensions that uh, being a woman is sort of irrelevant, not even an aspect to be pushed within the discourse. But as a woman working in Warsaw and identified with a medium that itself was tied to domesticity, to design, to female crafts, was a compounded issue. We've seen a renaissance in an appreciation of the work of the hand and the work of weaving, especially in recent decades. And at the moment, Abakanovich in this time and in the next few months will be in more than 12 exhibitions throughout Europe, all group shows that are dealing with this subject of textile, of fiber art of which she has become rediscovered, curiously, having been, again, one of the most famous artists of that movement beginning in the 1960s and blossoming in the 1970s, and yet she was rediscovered at the Tate Modern in 2022.
2022. So all of a sudden, people were changing their exhibitions, rewriting their books and catalogs to include this artist. Pojawienie się prac Magdaleny Abakanowicz na aukcjach wzbudza ogromne zainteresowanie zarówno kolekcjonerów z Polski, jak i z zagranicy. O silnej pozycji artystki na rynku świadczą kolejne rekordy aukcyjne. W 2021 roku w domu aukcyjnym Desa Unicum kompozycja Tłum 3 składająca się z 50 monumentalnych figur została sprzedana za kwotę ponad 13 milionów złotych. Tym samym została przekroczona magiczna granica 10 milionów złotych za pojedyncze dzieło sztuki na polskim rynku aukcyjnym. Ustanowiony został rekord na pracę tej artystki na globalnym rynku sztuki. Odnotowujemy stały wzrost pozycji prac Magdaleny Abakanowicz na międzynarodowym rynku aukcyjnym. Dotyczy to zarówno ilości sprzedanych prac, jak i cen za wylicytowane obiekty. W ostatnich pięciu latach ilość sprzedanych obiektów artystki wzrosła pięciokrotnie. Dodatkowo tylko w 2021 roku w skali globalnej obrót pracami artystki wzrósł do pułapu blisko 10 milionów dolarów w stosunku do 1,5 miliona z roku poprzedniego. Obecność prac Magdaleny Abakanowicz w kolekcjach muzealnych na całym świecie potęguje zainteresowanie kolekcjonerów prywatnych i inwestorów. Nowoczesny język sztuki Magdaleny Abakanowicz jest wciąż aktualny. Inspiruje i skłania do odkrywania go w coraz to nowych kontekstach. Prace artystki pojawiły się na paryskim wybiegu podczas pokazu Domu Mody Aleksandra McQueena. Abakany były nie tylko zachwycającym elementem scenografii, ale również myśl twórcza Magdalena Abakanowicz zainspirowała dyrektor kreatywną do stworzenia kolekcji. The most recent incarnation of this question around disciplines and boxes, these things which Abakanowicz fought against that were trying to limit and define work by what it was made of and who was making it, not what it was saying, has taken on a new moment, in large part thanks to the Tate exhibition, and a creative designer coming from the fashion world, Sarah Burton, the head of Alexander McQueen, she returned from that exhibition to announce to her staff that that will be the collection. What Abakanovich did was to show that you can use wool, you can be a woman, you can live in Warsaw, and you can make great art. <laughs>